On y retourne sur Victoria 3 avec cette partie où euh, on apprend à jouer et euh, on a une révolution qui arrive tout doucement. On va essayer de s'en occuper, mais bon, 4 euh, victoires de ce mouvement poétique, 1 377 000 individus deviendront plus loyaux. C'est une bonne nouvelle. Euh, demande du groupe Petite Bourgeoisie. Alors la Petite Bourgeoisie, c'est Bonapartiste. Hein. Donc là, attention Pépé, on t'écoute. Qu'est-ce qu'il veut Représentant ses électeurs au sein du groupe Petite Bourgeoisie, Jean-François Mocard a adressé une demande officielle au gouvernement français pour qu'il adopte la loi Ségrégation Raciale. Euh, il nous reste un dernier point à aborder, monsieur. Les membres de votre circonscription sont là depuis ce matin. Ils demandent avec euh, insistance que vous les rencontriez au sujet d'une nouvelle loi. C'est tout Bon sang, on dirait que vous avez vu un fantôme. Je suis sûr que je peux leur accorder quelques heures de mon temps, non Certainement, monsieur. Ils ont refusé de partir sans vous, sans vous voir. Alors, ségrégation royale, euh, qui est pour Deux groupes d'intérêt sont pour euh, les ruraux et la petite bourgeoisie. Bah ouais, mais... Le euh... problème, c'est que là... Oh, je t'aime bien. Hein. Mais là, tout de suite... Euh... Petite bourgeoisie, t'es que 8%, quoi. Euh, forces armées, c'est 15. Euh, on est en train de pousser l'église catholique, là, qui sont à 16. Je sais pas... Euh... Ils sont comment par rapport à ça, eux Euh, ce serait dans quoi d'ailleurs euh, ces créations raciales euh, droit de l'homme euh... dans quoi les ségrégations raciales être social un contrôle migratoire non, mais de toute façon je dois pouvoir le voir euh... Je vais pouvoir le voir en cliquant sur... Euh... Ah. Les intellectuels et industriels sont contre. Ah, l'église catholique est pour. Ça fait quoi, ça Ça donne de l'autorité. Moins 10% d'engendrer euh, des cultures acceptées, plus 10%... Euh... Les groupes sociaux reconsidéreront immédiatement leur soutien au groupe d'intérêt. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Attendra que le gouvernement Clavos soit adopté dans les cinq prochaines années. Elle joue une demande au gouvernement au journal de France. On soutient le gouvernement peu réactif. On perd 5 de légitimité et 2 d'approbation pour le groupe d'intérêt. Bon, on est neutre, on sera à plus 2. C'est pas, pas trop mal. Oh, les Sven qui marque De plus 1 À une minute de la fin des prolongations. Enfin, de, du temps additionnel. Non, des prolongations. Je suis pas fan. Ils doivent comprendre que si ne le permet. On peut pas. Et on va être en révolution, mon grand. Le mec, on s'apprête à être en révolution. Et il veut, il veut amener de la ségrégation raciale. Attends. Bon ben révolte Révolte Ah bah c'est non Ah bah c'est non, révoltez-vous aussi, de toute façon, euh, au point où l'on est, euh, on l'a perdu. L'Empire... Ah, l'Empire Ottoman a mis fin à l'embargo contre la Grèce, ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une bonne nouvelle, ça. La richesse du peuple. Un groupe révolutionnaire a, un révolutionnaire a commis un braquage dans une banque publique, en Champagne. Une importante somme d'argent a été volée et redirigée vers les coffres des révolutionnaires. Un coup de feu a retenti et fissuré le plafond en marbre de la banque. Les cris des employés accompagnant la poussière et les éclats qui tombent sur le sol. Au nom du comité exécutif révolutionnaire, je déclare tout le monde en état d'arrestation. Les mains en l'air Sinon je tue tout le monde. Voilà. Euh, on va se calmer mon grand. Hein J'ai de guerre civile de 5%. Comptez sur les habitants pour dénoncer les personnes suspectes. Avoir commis, bref. Ordonner le renforcement de la sécurité dans les banques. Ouais, ouais. Ah ouais. Paye, hein. De toute façon, moi. Euh... En train de penser. Soutien citoyen en faveur de la loi. Ah 
La volonté et les désirs politiques des classes inférieures seront toujours un mystère. Pour une raison inconnue, le soutien en la faveur de la loi religion d'État s'est répandu comme une traînée de poudre à travers la France. Sous l'impulsion de porte-parole charismatiques et de débats animés dans de petits groupes sociaux. Et voilà qu'ils nous soutiennent maintenant. Enfin, nous n'allons pas nous plaindre. Même si nous n'avons jamais compté sur leur soutien pour parvenir à nos fins, cela ne peut pas nous faire de mal. Pas mal Ou ce soir, les deviennent plus loyalistes. Ah mais tu vois, ça par exemple, je sais pas trop ce que ça représente. 1% euh, 1 million d'habitants Or, les Anéberry 20% de 1 million euh, qui deviennent plus loyalistes, c'est pas mal aussi. Mais bon, euh, la promulgation de la loi, c'est pas mal aussi. On est à 16%. Ah, ça à 36. Allez. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh oh Pardon, il va y avoir un 3 buzins. La nouvelle gale a établi la connie. Île du Sud, néo-galoise du Sud. D'accord, ok. Médecin, les médecins des rebelles. Le médecin des rebelles un médecin de Languedoc a été surpris en train d'aider les dissidents et les révolutionnaires blessés. En agissant ainsi, il ne parvient pas uniquement à aider ses patients, mais aussi à tout, tout le monde. Hein Quoi Tout le mouvement rebelle. Ce médecin était sans doute un loup solitaire. Nous pouvons abandonner cette piste. Ouais, euh, putain, révolution, on est à 44%. Je vois pas l'intérêt de cliquer sur ça. Il y en avait peut-être d'autres, mais bon, je prends pas de risque. L'Autriche, on peut toujours pas devenir pote. C'est dommage, hein. Parce que j'ai beaucoup de points d'influence, là. Je peux pas en faire quelque chose, là, de ça Décret, c'est de l'influence. C'est de l'autorité. Faut que j'arrive à devenir pote avec des gens. Vas-y, je vais utiliser ça. Hein. Piedmont Sardaigne. Former une alliance avec le Piedmont Sardaigne Bah, c'est incroyable Hop là, Piedmont Sardaigne, c'est dans la poche. Alliance multilatérale a été recherchée par la France. J'ai amélioré mes relations avec eux. J'ai amélioré mes relations avec l'Espagne. Ouais. Ok. Bon, ça va partir en cacahuète. Hein. Je vois sur le blasphème débat. Dans le cadre de l'adoption de l'église. Euh, euh, série de lois anti-blasphème sévère en Orléans et Berry. Ces mesures divisent même les fidèles. Les doigts doivent être assouplis, euh, 20% de prolongation. Ah, c'est 20% plus rapide, mais euh, pour l'instant on est à 36%, donc que ça aille vite, c'est pas forcément dans mon intérêt. Ersatz de nourriture. C'est désespérant de mettre la main sur la nourriture, on craint un hiver de rutabaga dans toute la région. Plus 2% de mortalité. Change la progression. Essayez par tous les moyens d'augmenter la production alimentaire locale. Pas mal ça au final. C'est bien ça. Euh, faut que je commence à reconstruire des trucs aussi. Bon, allez, allez, Berry, je vais reconstruire un peu de champ. J'en construis deux. Après, l'île de France, elle est comment, elle À l'île de France, on peut faire beaucoup de choses. Euh, on pourrait faire un vignoble aussi. Merci. Ok. Oh, la révolution est à 51%, c'est critique à 121. 
Oh, on va partir en révolution, ça sent pas bon. Hein. Proposer un accord de droit d'investissement à l'étranger. Les Zoulous souhaitent nous accorder des droits d'investissement. Qu'est-ce que ça représente Les Zoulous Un jeu de motivateur de 200 générations d'influence à partir d'un impact diplomatique. Accord de droit d'investissement à l'étranger. À la France. Les Zoulous sont ad ok. L'Espagne est gagnée. L'Espagne est qualifiée. Les Zoulous veulent qu'on fasse un investissement chez eux. Je suis pas contre, voilà. c'est moi je fais un investissement. Voilà. Je sais pas trop ce que ça représente. Bon vas-y je fais. Hein. On verra. Hein. J'investis chez eux et puis on verra. Ah ils ont fait pareil avec les anglais. On a été les premiers à leur répondre. C'est quoi ça En Indonésie il y a une révolte Les membres opportunistes des industriels ont rejoint la cause des syndicalistes. Ainsi soit-il. Créant d'en amadouer quelques-uns. Faire 5% de bureaucratie. Ouais, 5% ça faisait beaucoup. Ok, je regrette. <rire> je regrette. Euh, attendez, c'est ici. Bâtiment. Industrie. Voilà, tâche super Où est-ce que c'est Administratif. Par rapport à la main d'œuvre. Quoi tous ces tongs Ryan et Berry, Bourgogne. On va en Aquitaine et... dans le Languedoc. C'est quoi ça Capacité d'imposition euh, Non, tu te mets dans le... dans le Languedoc. Il y a un problème de capacité d'imposition. Pensant collecte d'impôts. Euh, ouais, ok. Du coup, euh, il faut que je construise des infrastructures. Comme des voies ferrées. Ok, je fais ça. Je crois que Naval a été en exil par l'Australie occidentale. Ok. Perak Ouais, bon, je vais pas le faire chez partout, hein, les gars. C'est un peu loin, en plus. Euh... Bon, j'accepte, mais... Euh... Je vais pas faire pareil. Hein. Pays-Bas soutient Soulou. Moi, y'a personne qui me soutient dans ma guerre civile. 95% Oh là là. C'est un miracle accompli par des ecclésiastiques à Paris. 20% de probabilité de succès, 10% de l'attractivité du groupe d'intérêt, donc 40% de probabilité de succès. Je passe à 66. Général Bugo, orléaniste. Il est connu pour avoir quelques doutes sur ses convictions. Le gouvernement peut les utiliser à son avantage. Les ruraux, ils sont euh, radicaux. Ouais. Ouais, J'ai fait pression, mais c'est foutu. On part en guerre civile. Hein. Ils 
discours passionné. François René de Chateaubriand, chef de l'église catholique, a prononcé un discours enflammé. 15% de probabilité. Alors, je vais pas pousser euh, Chateaubriand parce qu'il est légitimiste et pas. Euh, et pas bonapartiste. Quoi. On est à 81. D'ailleurs, j'ai pas poussé. Fais voir le gars de la marine là. Ah, mais décourbé. C'est au bonapartisme. Ok. Oh la vache, c'est compliqué. Hein. Ça va partir en cacahuète. On a encore un vrai problème de fer. Euh... Commercial d'importation. Père. Marché autrichien. Marché de Toscane. En Italie, si on peut avoir les Italiens dans la poche. Ça y est, guerre civile. C'est parti en cacahuète. Alors, radicalisation France a commencé un coup d'état, révolution contre nous. Euh, pénurie de soie sur le marché, pénurie de verre. Pont vulnérable, Poitou, ouais. Et révolution. Nouveau parti formé dans notre pays, Alliance Démocratique. Mené par Jacques Lafitte. Aïe, 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 Dans 20 minutes, c'est la France qui joue. Oh, Dissolution, confrérie, France, Grande-Bretagne. Ah, ça, c'est bien, ça. Association anti-Grande-Bretagne, ça, on... Partisan, euh, propriétaire, terrien. Ah, je vous aime bien, vous. C'est dommage que tu sois pas... Euh... Voilà, parti, Parce que pour le coup, euh, c'était pas mal. Euh, bon, du coup, on a des pénuries de biens euh, de manière assez importante. Euh, et on va falloir euh, lever nos troupes. Alors, comment ça marche Mobilisation des troupes. Ah oh, bah, il y a un seul front. Il y a un seul front. On sait combien ils sont Ah, ils sont 120 contre 90 Ah, putain, on a perdu. Hein. Ils sont soutenus, genre Ah non, c'est moi. Ah, il y a la Bavière, Piémont-Sardaigne et l'État pontificaux qui nous aident. Ah, bah, c'est bon, alors c'est nous. On est plus nombreux. Ah Ah, bah, merci l'Italie Ah, tu vois, l'Italie, je les sentais bien. Lève toutes tes troupes avec les conscrits. Avec les conscrits, c'est-à-dire. Ah, attends, parce que j'ai pas vu ça. C'est ça les conscrits Conscrits. Pas encore levé. Comment on sait que, Comment on fait ça J'en ai pas là. Recruter infanterie d'escarmouche conscrit. Comment on sait combien on a de conscrits L'organisation est très faible ici, c'est quoi ça comme armée Premier corps d'armée. Oh, il n'a pas de commandant. saint Arnaud. Oh bah tiens, un, 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 un bon apartiste. Bah vas-y, je te recrute. Hein. Ça me coûte... Euh... Je te recrute. Hein. C'est encore un bon apartiste, on prend. Hein. Les conscrits, c'est le chiffre 88 à côté de la division de 40. Alors, attends. Euh, les conscrits, c'est le chiffre... Ah, d'accord 88 conscrits, là Et On les voit où
Non. Attends, j'ai pas compris. Les conscrits, c'est le chiffre 88 à côté de la division de 40. Le problème, c'est que je vois même pas la division de 40. Donc... Euh... De 30, tu veux dire ou pas En gros, t'as 30 divisions sur 88. Ah mais c'est pas que le reste est pris par... Euh... Ah, je croyais que c'était, tu vois, genre... Euh... Là, dans ce bataillon-là, t'as... Euh... 58... Gars qui sont partis en révolutionnaire. Tu as information et mobilisation dans ta fiche technique de ton unité. Mobilisation. Attendez. Tu peux appeler des conscrits jusqu'à 88 divisions. Là, là, du coup, je fais ça, quoi. Zéro sur 16, d'accord, ok. Oui. Et du coup, là, c'est 60 sur euh, 60, ça veut dire que là, on est au max, il n'y a pas de conscrit. Là, je peux parce que c'est 30 sur 88. Mais là, c'est 30 sur 30, donc il n'y a pas de conscrit. C'est ça Pour être sûr de bien avoir compris. Vas-y, bah, je vais prendre... Euh... Oui, c'est des militaires de réserve, en gros. D'accord. Donc, en fait, le troisième corps d'armée a des réservistes. Mais premier corps d'armée et l'armée africaine n'en a pas. Ils ne sont pas super bien entraînés. D'accord, ok. Je comprends. C'est logique, mais je comprends. Enfin, c'est logique, mais je comprends. Tant mieux, ouais. Euh, tac. Là, on en sort 10. On sort 10 de Bretagne. Là, tu peux tout sortir. Il n'y a pas moyen de tout faire d'un coup, là Bonjour, euh... moins de TB Comment vas-tu Ah mais on n'est pas arrivé si on fait comme ça. 20, 30, 40. 53. Ah, on a obtenu le nationalisme. Ah, plus 6% d'autorité. Oh. On sait que je suis arrivé à 946. Ah bah oui, j'ai perdu la moitié du, terri du territoire. <rire> c'est vrai. C'est vrai que ça peut, ça peut jouer. Alors, levé 53 conscrits. Tu vas dans le menu d'avant et tu cliques à fond sur le, le plus car ça va tout lever. Après, on peut aussi sortir autre chose que de l'artillerie, quoi. Pas que de l'infanterie. À fond sur le plus. Dans ce menu-là, ouais, ouais, j'ai bien compris. Mais tu vois, si je clique là, au final, ça m'envoie là. Actuellement, 62 conscrits. Attends, moi, je suis pas comprend. Attends. En gros, de là, t'as 16 divisions de réserve en mode appel général. Ça fait plaisir de pouvoir repasser sur Twitch. Bah, merci à toi d'être présent. <rire> je... Ici, j'ai pas de conscrit. Ah non mais ici on peut aussi faire ça. Avant tu pouvais utiliser le plus pour lever dans ce menu là. Je t'ai dit que le menu de guerre c'est devenu une usine à gaz. Ouais ok. Du coup, euh, là j'ai pas de conscrit et là j'ai des conscrits. 
Je comprends pas trop trop. Hein. J'avoue que je vois pas trop. Euh... Avant, t'avais tes troupes de base et juste les conscrits. La limite de commandement à 88. En fait, c'est la limite de commandement, ça. Ça n'a rien à voir avec le nombre de conscrits. C'est juste parce que lui, il est doué. Bon, on va mettre play, on va voir ce que ça représente. La religion d'état est passée avec la phase de promulgation, ok. De toute façon, on a, on a les collègues euh, italiens qui vont nous soutenir, ça va ouvrir un front ici. Donc eux, ils l'ont dans l'os, quoi. Révolution pour notre temps. Un révolutionnaire pour notre temps. Les ruraux, je ne sais pas quoi penser de ce nouveau genre politique. Il faut vraiment manquer de tact pour faire de telles demandes. Il faut vraiment manquer de tact pour critiquer le manque de tact politique. Personnage apparaît en France ruraux, aussi une faction dissidente pendant deux ans. Ah les ruraux, euh, vous êtes 7% du poids politique. Réformateur agraire. Approbation moins 7, bah de toute façon on est déjà dans une situation compliquée avec les... Falicien. Dratignac. Je peux le virer, non Il me sert à rien, ce gars-là. Comment sera un mouvement pour promulguer la pré République présidentielle Je le vire. De toute façon, on est déjà en guerre civile. Alors... Ça dégage. On n'en veut pas. Vu que tu as 30 troupes régulières, tu peux monter jusqu'à 88 avec les réservistes. Ouais, ok. Ouais, ok, okay. okay. Oula, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Oh Louis-Napoléon Bonaparte est apparu Oh, bah... Comme son oncle, il débarque au moment d'une révolution. Oh, c'est beau. C'est quoi, ça Nous propose son soutien pour le coup diplomatique de la radicalisation. Bah, bien sûr, viens. En échange de garantir l'indépendance. Viens. Viens. Attends, attends. Le despote de Berlin. Attends, le troisième Bonaparte. Frustré par ses voyages à l'étranger et l'échec de son coup d'État, Louis-Napoléon Bonaparte est de retour en France. Papa Papa Napoléon est de retour. De quel Napoléon parles-tu, Jacques du petit caporal, du roi en place ou de l'officier suisse De l'officier suisse, papa. Il ne mérite aucun traitement de faveur. Bah, bien sûr que si. Il a peut-être retenu la leçon. 15% de euh, groupe d'intérêt, force politique, d'accord Et euh, 35 en popularité. Oh, Napoléon est de retour Ah, très bien. Des spots de Berlin. Opposé au règne arbitraire et autoritaire du roi de la Prusse. Les membres du groupe élite intellectuelle ont rejoint le lobby de Ligue Anti-Prusse. Ah mais ça c'est pas une mauvaise idée. Hein. C'est pas une mauvaise idée. Hein. Tout ce qui est anti quelque chose, moi ça me plaît. Hein. <rire> non on est la France. Hein. On est anti monde entier. À part si le monde nous soutient et euh, se soumette. Il a pas de problème. Ah bah les tyrans, ah bah la Prusse. Bien joué l'élite intellectuelle. Très bonne idée. Terrain fertile. Jean Laval est de, va, devenir, va venir en France. Idéologie autoritaire. Pays d'origine, Confédération Argentine. Nous devons nous emp empêcher Laval d'arriver. Propriétaire terrien, il nous aime bien. C'est des orléanistes, mais il représente 32% de la population quand même. Vas-y, viens. Attends, parce que là, du coup... Euh... Ah ouais, on a Napoléon qui est là, là. Je peux pas en faire quelque chose de lui Popularité adorée Ambitieux, responsable politique, expérimenté, démagogue. Idéologie bonapartiste. Oh Comme c'est surprenant. Je peux pas en faire quelque chose Accorder la direction. Il ne sera plus militant, devient politicien, devient chef du groupe Petite Bourgeoisie. Ah. Jean-François Mocker. Popularité neutre. Ouais. 
En fait, ça sert à quoi d'être militant euh, Indépendant de leur groupe d'intérêt, les agitateurs peuvent être invités dans l'action. Invités à apparaître aléatoirement dans votre pays. Et déterminés par leur idéologie et celle de groupe, leur impact sur un mouvement politique est déterminé par la polypolarité du militant et de ses traits. Bah, je vais le mettre en tête. Hein. Il faut comprendre, c'est que tu as des divisions d'armées régulières et les conscrits. C'est un peu comme les pompiers volontaires, en gros. Bah non, mais c'est des réservistes. Hein. Ce sont là que si ton armée est trop faible autoritaire, c'est bien pour Napoléon. Il faut le mettre en chef des armées. En chef des armées Ah ouais Deviens général Si vous lui accordez le commandement, on restera un militant avec la possibilité de diriger des armées en tant que général. En chef des armées ou en direction En chef des armées, comme son, comme son oncle. Hein. Ouais. Il reste militant et du coup, il est général. Et du coup, euh... du coup, ça veut dire que là, dans une armée, on va pouvoir lever des conscrits. La premier corps d'armée, par exemple. On peut ajouter... Bah non, il est pas là. Attends, mais il est où Ah, il est où Il devient ton général des armées. Ah, d'accord, il est pas ici. Bah non, c'est commandant. D'accord. Et du coup, on le voit Ordre avancé, formation, deuxième corps d'armée. Avec Honoré Charles Rey. Deuxième corps d'armée. Mais merde alors, il bah, n'y a personne ici aussi. C'est le général. Ah ouais, mais il est là quand même, tu vois. Et là, on n'a pas d'armée, euh, ici. Et là, faut lever des conscrits avec ça. Bon, je vais lui mettre des conscrits. C'est peut-être pas bien ce que je fais, hein, mais... Levez les conscrits. <rire> Regarde ton nom max de rang avec Napoléon. Nombre max de rang, c'est-à-dire Général de brigade. Général. C'est quoi le nombre max de rang Bon, c'est un mouvement pour promulguer autocratie. Ouais, je suis pas contre. Hein. C'est un jeu de simulation de guerre. Salut Ujub, euh, bah euh, si tu vois ce que c'est Crusader Kings 3, Hearts of Iron, Europa Universalis, bah, c'est le même développeur, sauf que c'est Victoria 3. Et donc euh, ça se passe de 1830 à 1930, pour faire très simple, j'ai pas les chiffres exacts. Euh, et euh, c'est un gameplay euh, plus... Euh, comment dire Plus euh, économie. Euh, que euh, que euh, guerre. Même s'il y a des guerres. quoi. Tu peux lever 155 divisions d'armée avec Napoléon. Le nombre max de divisions qu'il peut diriger. Non, c'est parce qu'ils sont deux, là. Lui, il était à 125, déjà. Lui, il peut lever 30, seulement. C'est lui qui est énorme. Il est général de niveau 4. Alors que lui, il est général de brigade de niveau 1. Bon, on verra, de toute façon, euh... on que ça parte. Hein. Victor de Broglie et défi Étienne de Châtelussux. Ah, c'est pas mal ça. Propriétaire terrien qui défie. Un gars de l'élite intellectuelle. Et... Oh bah attends, bah, c'est le chef de l'élite intellectuelle. Mais bah, laissons-les se battre. Il y 
Et un lieu qui est mort Ah, on est en train de voter la, la loi euh... religion d'état. Ça y est, on y est là. On a au final que l'état pontificaux qui est venu nous soutenir. Mais attends, mais on n'était pas censé être potes avec eux là Mais ils sont pas venus nous soutenir. Vous avez plus d'artillerie que les autres commandants du fait de son trait historique. Je fais tout le temps. Attends, par contre, on se perd dans tout ce qu'il y a. C'est un peu les lobbies, par exemple, je m'en fous. Marcher, c'est intéressant d'avoir un œil dessus. Euh, toi, ça marche pas, des bassins, par contre. Euh. Comment tu constates cette démagogue 35 de popularité. 5% du groupe d'intérêt. 10% d'autorité. Oh, on est ruiné. On est ruiné. Ah oh, ça y est c'est la guerre. On est en guerre euh, révolutionnaire. Annexer la France radicalisée. Radicalisé. Bon on est plus nombreux. On a l'état pontificaux avec ses 9 divisions euh, qui vont nous soutenir. On espère que ça va le faire. Alors comment ça marche Parce que là pour le coup c'est grosse guerre. Hein. Ça va être un vrai test. L'avantage c'est que si on perd, on perd pas vraiment. Euh, comment ça marche Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa, opa. Oh c'est beau C'est la guerre Du coup la capitale est là Non C'est quoi la capitale de la France radicale Vas-y ça c'est le rôle. D'accord. Du coup là je vois effectivement il y a désigné un objectif stratégique. On peut dire que l'objectif stratégique c'est le rôle. Non Objectif ici. bien après après si on regarde le front comment ça marche euh... attends comment on gère parce que là par exemple euh... comment on lui dit de faire quelque chose en particulier genre défendre attaquer euh... Il fait quoi lui On sait pas ce qu'il fait. Hop, camarade, hop, camarade, hop, hop, hop. Comment on gère ça Nous vaincrons contre ces gueux de province. <rire> Attention, hein, moi je suis, euh, je suis de la province. On le soutient, mais euh, de loin. Attendez, il n'y a, a pas une image un peu plus claire là euh... Totalement mobilisé. Il n'y a pas une image, un, un, un endroit un peu plus clair pour gérer l'armée et leur dire effectivement ce euh, qu'on veut faire. Ouais, genre, euh, attends, je vais faire un test sur les 100, 104. Là. Ah, défendre, avancer. D'accord. Ah, toi, tu vas plutôt défendre. Je sais pas. Bah, vas-y, on va mettre play, on verra. Là, eux ils vont avancer ici, il euh, n'y a personne qui défend là au final. Il y a un front ici, il y a un front là. Oh, putain c'est un carnage déjà ce qui se passe là. Vous vous rendez compte de ce que vous faites au pays C'est le drapeau. En bas du menu, euh, tu attaques, défends une position. Attends. Ah, je vois où <rire> Ah oui, non, mais d'accord, c'est ça, c'est le drapeau. C'est euh... là. Seulement avance. Mener un dernier combat. 30% de perte sur B, plus 20%. Ordonner à ce commandant de défendre un front en essayant de maintenir sa position autant que possible au détriment de la vie de ses hommes. D'accord. 
Ah, là, il y a du monde. Hein. Ah, par contre, on est en supériorité. Moi, je serais pour que eux... C'est quoi, ça 31 bataillons est-ce qu'on sait euh, si c'est indiqué, si c'était des, euh, des conscrits ou autre Ah bah c'est chiant ça, ça sort directement. Bah c'est nul ça. Là c'est lock. Et je peux pas aller dessus. Attends, c'est 30... Euh, entre un front et des escarmouches quoi. On peut mettre play par contre. Ouais, 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 il faut mettre play, je me doute, mais je veux pas me précipiter alors que je suis en train de découvrir le vrai gameplay guerre, quoi. Et pas un gameplay guerre où on est en supériorité. Pas fait exprès. Ouais, ouais, non, t'inquiète. Euh... Ok, bah écoute, euh... ce que je voulais, je voulais défendre un peu, mais euh... on va voir comment ça va se passer. Alors, c'est parti Bataille ici, on a qui là On a Bertrand Clausel face à Eugène de Serin, un cocardier. Général de brigade, manœuvre prudente, progression rapide. On constate un peu là. Effectivement, il y a les batailles. Après, c'est pas très logique, tu vois, le, le positionnement, ça aurait dû être l'inverse. Ouais. Ou alors, ils ont avancé là, ils se sont fait prendre en. Oh Mais c'est un carnage Ah, oh, on l'avait passé la religion d'état. Plus 200 d'autorité, 30% d'église, machin. Tac, pas mal. Promulguer autocratie, on a. Euh... Napoléon qui veut ça. On pourrait euh, promulguer euh, 87% de chances que ça passe. On va basculer en autocratie. Hein. On va basculer en autocratie. C'est Napoléon qui veut. Oh, C'est un carnage, on a exterminé tout le monde là-dessus. Combien de morts 24 000 pour 9000 de mon côté. C'est du beau boulot, ça. Bravo Victoire de la bataille en Rhône. Vainqueur, occupation remportée, 26%. Il y a des batailles maritimes aussi. Oh, attends, c'est quoi ça Golfe de Gascogne, d'accord, ok. Ouais, mais après... Cette flotte, je vais la récupérer, non Ce serait bien de ne pas la couler. Après, ça peut être intéressant de tester aussi ce que ça fait. Flotte de la Méditerranée. Bon, forcément, le meilleur amiral, il a plus de flotte. Stationné au QG, déployé sur un nœud maritime. Invasion navale. On va soutenir la flotte de l'état pontifico, mais... Euh... Ouais, attends, attends. Il y a une bataille en cours, là Comment on voit euh, qu'il y a une bataille, hein on, peut, on peut admirer le combat voilà. 18 contre 3. La flotte de l'état pontifico est en déroute. Aïe, 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 toute la flotte de l'état pontifico qui a subi. Putain, mais ils sont plus en bois coin. Il faut que je me barre. Attends, on change mon plan. Il y a une plus grande flotte que moi. Nouvelle bataille ici. Là, il n'y a pas de bataille de ce côté-là La France est chrétienne, messieurs. Évidemment. Oh En fait, euh, c'est moi qui gagne. Il se bat Je comprends pas ce qui se passe. Contre amiral. Ça représente. Oh là 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 là. Putain, je voudrais voir ce que ça représente ça. L'organisation. Ça représente quoi ça 25 C'est la défense et l'attaque. Ah, D'accord, ok. Bon, on a quand même gagné la bataille maritime. C'est euh, du bon boulot, les gars, bravo. Je suis un peu déçu que notre ami... Euh... 
que mon Sardin ne soit pas venu, mais bon, euh, on va pas lui en vouloir trop longtemps s'il est rien et il, il accepte de se soumettre. Une bataille de plus gagnée par le général Guillaume Dodd de la Brunerie. Bien joué à lui. C'est un excellent travail qui a été fait. Toi, tu fais quoi Tu t'attaques pas. Il y a un moment où tu te dis que c'est le moment d'avancer. C'est pas une bataille en cours ici. Bizarre ce système. Même là, là, en vrai, vous avez juste avancé. Là. Bon, ça. Parti en soutien là-bas. Oh, ils ont vu Napoléon arriver sur le front. J'avais peut-être pas mis sur le front en même temps, c'est pour ça. On avance de l'autre côté de la France. En Loire-Atlantique en même temps. Bah, ils avancent pas, eux. Ils sont mobilisés et tout, mais ils avancent pas. Ouais, il est en avancé euh, suivre l'ordre. Comment je fais pour qu'il avance Bah, il y a une bataille en cours là en fait. J'avais pas vu. Elle n'est pas indiquée, mais il y a une bataille en cours. Ah, autocratie en promulgation de loi. Oh, je suis complètement en train de me ruiner. Hein. Je sais pas comment ça va se passer la suite, mais ça me fait peur. Ah, je mais c'est quoi ce bug Putain, mais c'est une catastrophe ça. Reiner Kuhn. En exil. Euh... Va falloir que je monte à les impôts là. Hein. Ah ça y est Oh c'est Louis Napoléon Il est sur le front, on regarde sa bataille Ah ça Thomas Bugo Un Orléaniste A 2000 morts pour moins de 1000 il a ça dans le sang, en terrain inconnu. Il est en retraite et c'est la poursuite. Moins de 1000 morts sur cette bataille. Première victoire pour notre cher euh, Louis Napoléon. C'est très bien joué. Bon, en fait, on est en train de gagner la révolution. Il y a un nouveau coup qui s'est lancé là. là. Euh... Non Je comprends pas trop le système de front en fait. On va Je vais ramener la flotte là. Regarde-moi cette grâce pendant le combat. Oh, il est beau. Oh, il y retourne Putain, mais il a peur de rien, en plus. Manœuvre surprise, désorienté. Ouais, il, il est un petit peu... Qu'est-ce que je fous, là Mais euh, ça l'empêche pas d'être costaud. Il s'agit d'un personnage historique. Oh, 4000 morts pour euh, moins de 1000. Après, c'est 4000 Français, hein. ça fait de la peine en vrai. Hein. On est en train de gagner. Hein. On gagne. Hein. On va mater la révolte. Autocratie est passée et la phase vote euh, promulgation. Ok. À la fin de la guerre, on va passer en autocratie. <rire> c'est une victoire! Capitulation. Annexé. Privilège noble activé, puissance de groupe d'intérêt. Ah, hein. Ok, mais ça a amené quoi du coup comme. Euh... Ah bah on regagne de l'argent. Ça c'est positif. Euh, fait voir au niveau de la politique. Gouvernement. Ah bah ils ont été supprimés, euh, ni plus ni moins quoi. Emprisonné. Oh, un gouvernement profondément légitime. C'est sympa, mais c'est pas le bon. 
Oui, ils sont à moins 6. Soutenu par Jean Laval. Juan Laval. Mais toi, tu vas virer. Hein. Je te vire, toi, je suis obligé. Je veux pas te, veux pas te garder là que tu soutiens un gars qui, euh, qui est orléaniste. Hein. Tu vas pas le virer Ah, c'est 4 ans. Provoquer un accident. On va falloir qu'on fasse premier lieu la police secrète. Essaye d'augmenter ton nombre de loyalistes. Alors, comment on fait ça Déjà. Euh... Petite bourgeoisie. 20, 20, 20, 13. Putain, c'est colossal là. Du coup, là, le fait qu'on soit à 20, on a le bonus euh, plus, 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 quoi. Ah oui, c'est là, pardon. Plus 15% en attaque. Plus 10% en vitesse de recherche militaire. Moins 7% en taux d'intérêt de prêt. 15% de l'allié s'engendrait par l'augmentation du niveau de vie. Il va falloir qu'on s'occupe de ça, mais en vrai, je m'en occupe pas du niveau de vie. Propriétaire terrien fait une loi pour eux. Ah. J'ai vraiment envie. Association anti-Grande-Bretagne. Ah, ils sont quand même sympas. Quoi. Je peux rien voter pour eux. Ah bah non, parce que je suis en train de faire l'autocratie. Préserver le vote des riches. Non, non. Du coup, les troupes sont naturellement démobilisées. Il n'y a pas besoin de... Printemps des peuples achevé. Révolution vaincue. La révolution libérale, emmenée par les chefs radicaux en France, a été réprimée par les pouvoirs en place, qui n'ont pas manqué de réaffirmer leur autorité en repoussant les radicaux. Les classes moyennes et inférieures ont toujours redoublé d'efforts pour s'emparer du pouvoir, mais elles ont rarement su s'y accrocher quand elles l'ont eu. Heureusement que cette tentative a échoué, ou elle aurait eu... De fâcheuses répercussions sur les traditions et l'ordre social établi en France. Louis-Philippe d'Orléans gouvernera avec fermeté et justice. Le peuple ne sera pas, ne sera pas empoté dans une telle révolution. 10% de groupes sociaux en France deviennent plus loyalistes. Wow Comment on va trop gérer là on a inversé les deux trucs. Attends, par... Ah. Oh, il y a une guerre, là états unis face au Texas. Par contre, c'est quoi ça a enraciné la maison orléanée hein Je sais pas envie de ça, moi. pas envie de ça, moi. moi c'est ça que je veux, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Héraclès, bonsoir. Un succès remporté, Vox Populi. Ouais. Bon, ils sont arrivés. Gouvernement illégitime. À 13. Oh La forme gouvernementale. Salut, euh... Corbac, comment vas-tu Alors, attendez, parce que là, moi, je suis en train de m'inquiéter tout doucement. Le droit de régner de la dynastie est largement contesté. Bah ouais, mais moi, je veux pas de ça, de toute façon. Moi, je veux eux, là. Mais Napoléon, directeur de la petite bourgeoisie. Accorder la direction. Oh, je fais ce que tu me dis. C'est grave si je le sors de, du, co enfin, de, du gouvernement. Il est en monarchie absolue. 
trop bien Talaï, merci beaucoup, pour qu'il puisse réclamer ton poste de roi. Tu penses refaire des tutos à jour sur le jeu J'ai essayé de m'y mettre, mais je me prends à chaque fois le mur de la prise en main des jeux Paradox en le bah, J'avoue que je suis moi-même en train de découvrir, donc... Euh... Par contre, euh... j'ai euh... regardé quelques vidéos euh... de Sebastofig, hein, qui a fait des vidéos tuto. Ça m'a permis de revoir un petit peu euh, comment ça marche. Ah oh, mais attends, on est redevenu à France monarchique C'était... On a changé le drapeau. Attends, ce que je peux faire éventuellement, ça serait euh, renforcer ça. Je vais renforcer euh, la petite bourgeoisie. Alors le jeu sans lac, c'est un plaisir. C'est quoi comme jeu euh, C'est Victoria 3. C'est un peu complexe. Mais c'est trop bien. Là, qu'est-ce que je suis censé faire là, là Alors moi, la, vraie, la, la question que je me pose, c'est si je vis hein, la petite bourgeoisie et les forces armées du gouvernement, est-ce que c'est pas euh, carrément négatif en fait quoi Parce que là, là, ça serait positif, mais... Euh... C'est vrai que je réprimande euh, les propriétaires terriens en fait. Pour qu'ils perdent en puissance, en poids politique. Parce que c'est eux les Orléanais. Euh, pour une présidence pour que Macron. Macron. <rire> Napoléon la fasse sauter. Ah mais on est passé en autocratie donc. C'est euh... trop tard là! En fait, faut pas que je fasse ça. Faut pas que je fasse. Euh, faut que je garde un gouvernement euh, qui n'est pas bon, quoi. L'autocratie, c'est pas grave, ok. Faut changer la monarchie en république. Bon, y a personne qui est pour. <rire> y a personne qui est pour. En fait, moi, ce qui me... Ce qui me... Qu'est-ce qui se passe à 360, là L'idéologie dynastie dominante placera son propre candidat sur le trône de France. Ah, à 360, euh, Bonaparte monte sur le trône. Tu deviens illégitime au trône de France. Quoi On peut avoir Louis-Napoléon Bonaparte en évente dans le jeu. Ouais, ouais, j'ai eu euh, Louis-Napoléon Bonaparte en évente dans le jeu. Et là, du coup, il est ici. Il est général et euh, chef de la petite bourgeoisie. C'est trop bien ça, victoire, euh, champ de bataille à euh, La Rochelle. À 360, le peuple met Napoléon sur le trône à ta place. Ah bah voilà Ah bah c'est ça que je veux Ah bah c'est bien alors Moi j'ai juste à attendre ça. Donc il faut pas que je légitimise le, le gouvernement. Pour pas que ça, ça se fasse. Parce que là, ça va monter tout doucement. Voire peut-être quasiment pas, mais... Euh... Attends, mais le match, il a commencé, là. Ah, je me suis mis sur TF1, c'est con, je suis M6. 
Allez, 0-0. Euh, ok. Tu peux en faisant passer tout le monde au bonapartisme. Ouais, ça a l'air d'être compliqué de faire ça passer tout le monde au bonapartisme. Genre là... Et ton gouvernement est compatible avec l'idéologie, l'idéologie de Victor ne s'oppose pas à l'idéologie de cette action euh, peut être effectuée qu'une fois tous les 24 mois. Je peux faire ça là Victor de Broglie, je peux le passer au bonapartisme. Parce que j'avais essayé avec l'église la... catholique mais ça marchait pas. Bon vas-y, euh, je vais pas toucher au gouvernement, on va laisser en contester. Si ça repart en cacahuète, tant pis. Dans 10 mois, bon, on verra. C'est quoi ça Gouvernement illégitime. Vous pouvez également modifier vos lois, ce qui peut faire... Euh... Donc, cela entraîne de graves effets sur la radicalisation de vos groupes. Plus 148 000 radicaux par mois. Ça fait beaucoup. De toute façon, si je fais ça... Il règne seul, hein. T'as fait contracter des crédits aux Pays-Bas Bah non, je sais pas comment on fait. Mais pour l'instant, c'est pas ma question. <rire> la, la question, euh, la question, c'est est-ce que, euh, est-ce que je fais ça ou pas, quoi Que si je fais ça, j'ai peur que ma J'ai peur que... que ça, ça se fasse et que j'ai perdu, quoi. Non, je mets 53, comme ça, c'est pas trop. Je mets les industriels au pouvoir, hein. T'as plus de radicaux, tu vas perdre en légitimité, c'est tout. Bonsoir, Obscur Cerber. Ben, je vais perdre en légitimité, mais... Euh... Non, mais... Ben, non. En fait, ça va monter mes radicaux. C'est bien de pas en avoir beaucoup, non En tout cas, je vais prendre 148 000 par mois, c'est énorme, quoi. Là, je gagne 3,4. Il me faut encore un temps fou avant que ce soit Napoléon sur le trône. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. Ça a bien avancé. Si tu veux faire sauter Louis d'Orléans, il t'en faut. Je comprends, je comprends, je comprends. Tout à fait logique. Ah bah du coup j'ai plein d'armées là. Qu'est-ce que c'est ça 15 gars. Ah 15, euh, j'ai pas forcément besoin de ça. Je pense que Je vais le mettre. Euh, deuxième corps d'armée, c'était. Euh... Ah sinon je fais ça. Un coup. 
PS 75 sur 80. Okay. Euh, je l'ai mis, euh, je l'ai mis euh, cinquième corps d'armée. Voilà. Et eux, les 10 là, je les ai envoyés. 30 sur 88 là. équilibre un peu et là la flotte a Pardon. la flotte ok on a réorganisé c'est une dinguerie depuis là bas sur les armées je me suis paumé du coup je profite de ton stream pour me remettre à jour je ne peux pas te aider plus que là Marché français, on n'a pas de pénurie. Euh, ce qui pourrait être intéressant, ce serait... Parce que là, notre niveau de vie, il baisse un peu quand même. Ce serait bien d'essayer de monter le niveau de vie. Regarde la France, il y a une action. Ouais. Euh, je pourrais essayer d'améliorer le niveau de vie. Je vais voir la population. 63% en excédent. Ben, C'est bien ça. Je sais que le niveau de vie est si faible. C'est quoi Il paye en moyenne 6% plus cher, 8% les céréales. Euh... Marché. J'en manque de céréales. Je vais me faire du. Je vais me faire des céréales. Faire les... Après, je pourrais aussi améliorer la production. Mais... Déjà, commencer par faire ça. Ah, mais non, mais il me faut d'abord. Oh, ouais, attendez, parce qu'il faut d'abord. Il faut d'abord des bâtiments de... administratifs. Il me faudrait masse papier. Ça, en fait, ils sont tous. Euh... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Cause sans rebelle. Même si euh, Jean Laval se bat encore et toujours pour avoir sa cause, plus personne ne le suit. Découragé, Laval a même déclaré publiquement qu'il pourrait renoncer complètement au militantisme. Bah, c'est bien ça. En exil. On n'a pas de rêve. Vas-y. Ça vient. Allez, ça vient. Parfait parce qu'il soutenait, euh, soutenait les propriétaires terriens. Donc, euh, très bonne nouvelle. Moi, je suis en train de pousser la petite bourgeoisie, donc euh, Napoléon. Ok. Euh, des inondations en Provence. Les berges de la rivière locale ont cédé en Provence, détruisant des maisons et faisant des victimes. En Provence gagne 22% de dévastation. Bah on aide, attends, on va laisser la Provence comme ça. Action et réaction. Alors que la nouvelle euh, d'une autre répression violente du mouvement ouvrier prussien éclate à Berlin, des membres syndicalistes du groupe syndicat des travailleurs défilant sous la bannière de l'Obi de Ligue anti-Prusse. Si tu veux, moi ça me va, hein. tout ce qui est anti-Prusse, euh, c'est aussi bien que l'anti-anglais. Hein. Euh... La petite bourgeoisie demande la promotion du général de corps d'armée Louis Nabondéo. Napoléon Bonaparte. Ah, on a déjà promu, mais on peut encore le faire. Hein. Allez, encore une petite promotion pour lui, Napoléon Bonaparte. Ah, du coup, là, son armée. Euh... Attends, mais là, il n'y a personne dans cette armée, là. 0 sur 125. Faudrait qu'on recrute des gens. Ça va coûter cher si je recrute des gens. Essayez de faire passer la République. 
En fait, il n'y a personne qui soutient. Comment tu veux que je fasse passer Ah, parce qu'il faut gouvernement... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et j'ai personne qui peut voter pour la, la République. Pénurie du, euh, du fer. Euh, je vais monter la production de fer. Industrie en ressources. Une de fer. Au final, on gagne de l'argent hein, à 69 en Normandie. Là, c'est bien, ouais. On va faire une ici aussi. On va essayer de faire un coup d'état militaire, Napoléon. Euh, en fait, on va essayer de lui donner du pouvoir. Là. Après, euh... Il faudrait plus de secteurs de construction. en train de perdre full sous sous quand même hein. comment je peux régler le problème un conflit entre maisons ah un orléaniste dévoué à mener une série d'attaques verbales et d'accusations d'opportunisme contre le, la cause bonapartiste incitons le à se taire diminuons la progression des bonapartistes de 15 sûrement pas quoi merde tout chacal Merde Perdre du temps. Euh... Monte les impôts. Et les taxes. Taxes sur les céréales. Non, mais si je taxe les céréales, ils vont tous perdre en... Tu veux bien me faire une dédicace à une chaîne YouTube, s'il te plaît <rire> ben, Salut, euh, Corbac, du coup. La chaîne YouTube de Corbac, évidemment. Euh... Le niveau de vie actuel est bas, est bas euh, Ah on en est où sur la colonisation oh, Ils ont pris toute la côte quoi. Ah mais il faut que je monte, il faut que je fasse, il faut que j'aille chercher ça. Il faut que je fasse de la bureaucratie, je suis obligé. Sinon on va jamais pouvoir coloniser. On va encore en ajouter hein. Je m'en occupe, c'est sûr. Conquête de l'Algérie. Puis entre les États-Unis et le Texas, tiens. Territoire indien. Ah, ok, c'est tout. Ah, Jacques Lafitte, politicien, est mort. Réformateur. Politiquement non aligné. Ça va. Regarde si t'as une personnalité pro napoléon euh, bonapartiste. Où est-ce qu'on voit ça Où est-ce qu'on voit si je peux avoir une personnalité pro euh, bonapartiste J'ai mon amiral, mais bon. Euh... C'est moi. Vu d'ensemble. Alors, vue d'ensemble, comment est-ce qu'on voit ça Politique, euh, vue d'ensemble. Ah ouais, là Ah oui, là, tu veux dire un militant
4, 4, 2, 1. Bon, après, on continue de grimper plus euh, ici. On a fait plus de 50%. C'est toujours une bonne chose. Hein. Mais disponible uniquement. Ah ouais. Bien vu. Bien vu, merci. Euh, ouais, ouais, merci. Ok. J'ai compris. Ah Oh, ça c'est bien, là Association anti-Grande-Bretagne nous a offert l'opportunité de signer un accord commercial avec la Chine des Kines. Sa proposition, si nous l'acceptons, vise à contrer les intérêts britanniques. Attends, mais j'ai envie de signer un accord commercial avec la Chine Il s'agissait d'une sorte d'agression basquée qui pourrait en théorie séduire à la fois les esprits cocardiers et ceux qui préféraient limiter les pertes. Cela forcerait l'ennemi à réagir peut-être même à le pousser à une confrontation irréfléchie en réponse à une manœuvre bénigne en apparence. Un plan visant à combattre la Grande-Bretagne jusqu'au dernier Chinois, fit remarquer un ministre. Le représentant rougit, il avait répété ses réponses, mais aucune d'entre elles ne le convainc. Alors attends. Opportunité de l'oubli. Ah, euh... J'accepte. J'accepte, ouais, bah, en vrai j'accepte. Hein. Opportunité de l'oubli. Faut voir que je commence à marcher. C'est quoi ça Faut que j'arrive à signer un accord commercial avec la Chine. Ok, bah bouge pas, j'arrive. Alors, accord commercial. Pour l'instant, il est absolument contre. Comment faire en sorte qu'il puisse être pour Déjà, on améliore nos relations. Euh, salut Julien, comment vas-tu Bonjour à toi. Commencer à financer. Euh, transférer 49 400, ça fait cher. Quand même. Ça, je sais pas ce que c'est financer les lobbies. On se fait avec 49 400, d'accord. C'est cher. Sachant qu'on est déjà en déficit. Voilà. Ah, c'est la mi-temps. 0-0 pour la France. Euh, Portugal. Dommage. Les hélices de Suez. problème que je connais pas en fait c'est ça hein. le souci c'est que je connais pas et je sais pas ce que ça fait quoi. Que tu vois là le traité de Turin je sais pas pourquoi là parce que un, un pays est en paix la religion est attaque, étatique et sa voix alors les sciences sont au moins amicales n'est pas révolutionnaire à ah, une obligation ah ils ont peut-être pas obligation vers moi Comment faire en sorte qu'ils aient une obligation vers moi, la pied mon sardaigne On est alliés. Si je le finance. Il y a 200 d'influence à partir d'un pacte du... 0,2% de chance de générer ou de lever une obligation pour le pays. 0,2, ça fait pas beaucoup moins. Hein. Mais on va le financer. Est passé royaliste bah on est passé en autocratie donc ouais automatiquement ça nous a passé royaliste enfin monarchie tu peux annexer la belgique euh, via un event avec napoléon je sais pas du tout je peux pas te dire ça ça et toi je te regardais il y a très longtemps bah en vrai euh, je me souviens de ton pseudo donc euh... <rire> je sais pas si c'est parce que tu as un pseudo semblable à un autre mais euh... vas-y je vais financer le pied mon sardaigne Est-ce que je ferais pas le retour des cendres Donnera du pouvoir et une chance d'apaiser les bonapartistes. Je chante le retour des cendres À promulguer monarchie Vas-y, je fais le retour des cendres. 
La dépouille de Napoléon Bonaparte a quitté la Grande-Bretagne et a été transportée de Sainte-Hélène au sol français. L'innovation du corps et de l'empereur est l'occasion de réhabiliter le passé impérial. Je m'estime heureux qu'il m'ait été réservé de rendre de, à la terre de France la dépouille mortelle de celui qui a ajouté tant de gloire et de payer la dette de notre patrie commune en entourant son cercueil de tous les honneurs qui lui sont dus. Ainsi repose la dépouille de l'empereur. Augmente la progression des bonapartistes de 15. Augmente la progression des bonapartistes de 40 Plus 3 d'approbation pour les forces armées et la petite bourgeoisie. Profitons pour courtiser les, les bonapartistes. Ah, ça c'est bien ça 40 Boum Oh c'est bien, ça grimpe. Ça grimpe, ça grimpe. Du coup on a 5 ans pour réussir à signer un traité avec la Chine des Kings, ça va être compliqué en vrai. Hein. Parce que je sais pas comment réussir à faire en sorte qu'on puisse signer un traité. Faudrait peut-être qu'on ait déjà un intérêt, non Parce que là, ils sont à combien Moins 1000. On sait pas pourquoi, mais ils sont à moins 1000. Pas de route commerciale entre nos marchés. Ah. PIB chinois, moins 4. <rire> euh, C'est quoi C'est parce que j'ai pas d'intérêt dans le secteur s'arranger. Hein. On peut s'arranger. Hein. Tu as que 3... C'est à 300 que le régime change. C'est à 300 que apparemment on pousse... Enfin le peuple poussera euh, Louis-Napoléon Bonaparte sur le trône. 360. Regarde les, les colonies si t'en as pas de nouvelles à mettre. Ah mais ça coûte de l'argent ça non Parce que là je suis à moins 44 000, il faudrait peut-être que je règle le problème là d'abord. Non Acte diplomatique. Peut-être qu'il faudrait que... Le problème c'est que je m'occupe pas du tout de mon marché, si ça se trouve mon marché, euh, tu vois genre là là, est-ce que je pourrais pas exporter de la... la... Est-ce que je pourrais pas exporter des vêtements Vêtements de luxe. Avec le marché chinois, tu vois, ça nous ouvrira une ligne. J'habille les chinois. envoyé à Hanovre aussi. Un peu. Je suis en surplus de ça aussi. Je pourrais envoyer des meubles. Je suis envoyé des meubles. Merci beaucoup, bienvenue euh, Rodrigue pour le follow. Merci à toi. Ça coûte pas d'argent Ok. Envoyer des meubles au Vietnam. Je sais pas si ça va me permettre de gagner des sous, mais bon. Euh... <rire> Donc ça m'en a coûté. La crise égypto-ottomane. Qu'est-ce que c'est que ce pays La tentative de l'Empire ottoman de reprendre le contrôle du Levant à l'Égypte est devenue un incident international. Notre implication peut faire basculer l'équilibre des forces dans la région. À midi 30, le messager arriva avec une enveloppe cachetée à la cire. Un vent frais suivait sa démarche chancelante. Tous les généraux et conseillers réunis autour du roi en appelant, en appelant en appelé, pardon, au décorum. Le message apporta la nouvelle, dont l'origine fut révélée dans un cri de surprise. L'Égypte. Les Ottomans s'attaquaient à l'Égypte. Nous devons garder un œil sur la région. Oh, on va garder un œil sur ce qui se passe. J'ai encore la conquête de l'Algérie. Est-ce euh, que je pourrais pas euh, retenter d'ailleurs euh... ah, Je suis ruiné quoi. Pas censé faire quelque chose pour gagner de l'argent. Le problème, c'est que si je monte les impôts, euh, c'est le niveau de vie qui va baisser. Quoi. Oh, je monte, attends, je gagne pas de sous. Tant pis, je supprimerai plus tard. De toute façon, pour l'instant, euh, c'est les Orléanais. Euh, Orlé... Enfin, c'est. Euh... 15% d'attraction. 
la cause légitimiste. Non, 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 non. Non. Non, on n'a pas la légitimiste, non. Si tu es légitime, ils auront une obligation contre toi et tu pourras demander Suez. Salut Damien, comment vas-tu Bon, on verra. 7 millions de crédits. Je suis encore en manque de bureaucratie, c'est une... carrément dingue en vrai comment je manque de bureaucratie. Il faut que je... pas que j'hésite de construire plus de trucs. Hein. Faut pas que j'hésite en vrai. Hein. Ah, capacité d'impôt en euh, Languedoc. Euh... Languedoc, il faut pas parce que. Euh, il n'est pas bien. Ok. Ça va et toi bah, Je vais bien, merci beaucoup. Bon, là, on gagne un peu d'argent. Le niveau de vie est en train de baisser. Du coup, euh, ça augmente les. Euh, les radicaux. Parce que j'ai augmenté. Louis-Charles de l'écluse. Un radical. Élite intellectuelle. Promulguer la séparation totale. Euh, talent grec. Nous voyons ici l'occasion de faire appel à l'obligation de la Grèce envers, envers nous en demandant les services du commandant. Non. Euh, non, non. On peut faire ça. Fidélité et par jure. On preuve d'un engagement. Admirable. Augmente la progression des bonapartistes de plus 10. Très bien ça. Charles de l'écluse. Il a purgé sa peine. Les groupes sociaux deviennent plus radicaux. Arrêtez-le à nouveau. Se cacher dans un autre pays n'est pas un véritable exil. <rire> Allez, on l'arrête. On l'arrête, ça fait plaisir. C'est quoi cette guerre Les Indes... Euh... Ah, c'est en Indonésie, ok. Est-ce que moi, je retenterai pas une guerre ici, là La nitroglycérine qui arrive. Euh... Arpenter l'isthme de Suez, ça coûte 1000 de bureaucratie. Bon, clairement, on n'a pas les moyens. Développement, la pompe à feu. Euh... La compagnie, elle fait rien. Comment je peux monter la prospérité de la compagnie C'est grâce aux usines de vêtements et de charbon Les mines de charbon que la prospérité monte Bonsoir Trio, comment vas-tu j'ai tous les DLC, ouais. Salut, Cri. La version de Napoléon avance bien. Ouais, ça avance tout doucement. Euh... On est parti pour euh, le faire. Après, est-ce qu'on tiendra la route derrière Je sais pas. <rire> T'as mis des entreprises dans la compagnie Je sais pas, je sais pas comment on fait, je connais pas. Je peux pas en mettre en fait là. Ah si là. Putain mais j'avais pas compris qu'il fallait faire ça. Non nous ne pouvons pas fonder de compagnie supplémentaire. Ah bah on peut pas. Tu vas tenir ta quête je crois en toi. Cool t'es pas trop perdu. Bah bon, euh... Voilà. <rire> voilà on, on verra. Euh, on verra. Si je perds, c'est que j'étais perdu. Si je gagne, c'est que j'étais pas perdu. En fait, le truc, c'est que là... Euh... Enfin, je trouve que je manque beaucoup de bureaucratie, quoi.
j'ai envie d'attaquer. J'ai le droit au bout d'un moment. Hein. Je peux quand même bien faire ce que je veux. Et mon Sardaigne. Euh, fais voir avec la Chine, on est à neutre. Avec la Chine... Euh... Ah, on est arrivé à moins 76. Avec la Chine, ça peut monter, mais bon, euh, il nous reste combien Il nous reste 4 ans encore. En gros, ça dépend de la prospérité des entreprises liées à cette compagnie. Suffrage universel. Bah, en fait, le souci, c'est que... Comment on sait ça Les entreprises liées... Mais j'ai quoi comme entreprise liée J'ai ça, euh... Mais ça, c'est le truc de base. J'ai pas touché. Tu vois, ta loi sur ta... Ta... la loi sur la production Alors, je sais pas où c'est, hein. je te laisse regarder. Euh... C'est quoi la loi de la production Pour l'instant, euh, de toute façon, on peut rien changer. À part autocratie, là, on pourrait rechanger. Mince. La loi de la production système économique. Ah, interventionnisme. Vêtements et charbon, si elles ne sont pas rentables, tu gagnes rien. Attends, vêtements et charbon, euh, quand même. C'est rentable, hein. Mais il n'a pas investi dedans, c'est peut-être ça Je sais pas. Par contre, les outils coûtent un peu cher. Ah, du coup, on pourrait peut-être construire des bâtiments euh, fabriques d'outils. Je tente. Industrie. Fabrique d'outils. Ah ouais. Là, c'est rentable de faire ça. Je vais fabriquer un peu de... Faut que la loi non intervenue soit mise en place. Pour la guerre, je te conseille de récupérer toute la gérie. Ouais, mais ça, c'était l'objectif. Mais en fait, quand... La deuxième phase d'attaque qu'on a voulu faire pour eux, l'Autriche a voulu intervenir. Du coup, on s'est dit non. Bonne journée. Il va être rompu. L'Autriche a arrêté... Le partage des technologies à Parme. Deuxième mi-temps, euh, Portugal-France. La révolte prolétarienne en Australie, Néerlande. Vas-y, je vais attaquer. J'ai envie d'attaquer. Il y a un moment, il faut y aller. Hein. Ah, une trêve jusqu'en 42. Je peux attaquer Constantine. C'est qui qui vient L'Autriche encore. Et Piémont Sardaigne, ils sont sérieux. Piémont Sardaigne, je suis en train de te financer, il veut venir quoi. C'est bon, un but pour l'équipe de France. Bah ouais, on espère. Hein. Le premier. L'Espagne et le Portugal ont encore des empires coloniaux aux Amériques. Je sais pas si le Brésil est lié. Euh... Non, le Brésil n'est plus lié. Bon, de toute façon, il suffit que je regarde là. Hein. Fantoche, Cuba et les Philippines. Le Portugal n'a plus rien. Pas forcément, tu peux être rentable avec l'interventionnisme. Dynam a commencé à améliorer nos relations. Ah voilà bien ça. Tu peux être rentable avec l'interventionnisme. Ah pourquoi bah en, fait, en fait, sans le temps que je suis en interventionnisme, c'est difficile d'être rentable. Comment on monte l'autorité 
la légitimité montre l'autorité On en est où là Ça approche. Hein. Si je suis en négatif, ça fait quoi oh, Ça me donne 0%. C'est pas gênant de terminer 37 à part. La mort de Charles X Oh Ah, euh, technologie, ok. Le roi Charles X, souverain de France avant la révolution de juillet, est décédé alors qu'il était en exil en Autriche. Un 2% de classe moyenne euh, devient plus loyaliste. Il a renoncé à son droit en 1830. Ben, salut Charles X, euh, c'est bien malheureux, mais. Euh, il n'est plus. On a fait rendurage au passage, ok, bon, très bien. J'ai une nouvelle technologie en cours, ouais. En gros, l'interventionnisme, c'est du communisme, c'est l'État qui intervient directement dans. Oh putain, mais tu sais, j'étais pas. Ah ouais, mais c'est système économique Tu sais que moi j'étais en. Le, le côté. Euh... Américain, quoi. <rire> L'interventionnisme. Alors, euh, jamais de la, démo la démocratie. Je pense que c'était ça, moi. Intervenir dans les conflits euh, mondiaux. Rien à voir, du coup. Par contre, là, c'est la guerre, quoi. Empire ottoman face à l'Égypte. Mais je suis pas venu. Merde. Mais j'ai pas eu le choix, en fait. On m'a pas demandé de venir. Ligue anti-France est formée au Maroc. Qu'est-ce qu'ils racontent, eux Je t'ai rien fait. Bouge pas, j'arrive. Ah Les personnes affiliées au mouvement pour promulguer le suffrage universel ont fondé une organisation visant à encourager la participation populaire. On n'est pas trop fan de ça. Suffrage universel. Je vote contre. Des maraudeurs battent pavillon, euh, battant pavillon. Ouais. On a des problèmes euh, dans le coin, il va falloir aller s'en occuper. Louis Blanqui. Radical. Beaucoup de pays ont l'interventionnisme, ok. Interventionnisme non masculin, une doctrine qui préconise l'intervention de l'État dans les doctrines économiques. Synonyme dirigisme, politique d'intervention d'une nation dans les affaires internationales dans un conflit où elle n'est pas impliquée. Ah voilà, bah, j'avais la deuxième version. <rire> le non interventionnisme, c'est le capitalisme. D'accord. Loin de la loi. Louis Blanqui. Alors on ne veut pas de toi, donc de bonne continuation. Je perds de l'argent. Je perds de l'argent Mais je construis en même temps, c'est normal. On va dire ça. On en est où là Avec la Chine, on est en agréable. Oh, on peut signer un accord commercial avec les Chinois Ça sert à quoi L'accord commercial officiellement Non parce que bon j'en ai signé avec le pied... Non je sais plus avec qui mais... Euh... Accord commercial. Le pacte entre deux pays euh, qui élimine les droits de douane et le coût de la bureaucratie pour les routes commerciales entre... Ah oh, putain c'est trop fort. Je suis à 287. 302 <rire> euh, bon, On va faire des importations chinoises la tribu unie, qui est une bloc de nation en pierre britannique, suzerain Grande-Bretagne, droit d'investissement à l'étranger. Si tu veux, on verra. Ah du coup, j'ai euh, atteint mon objectif là. Hein. Pour unité de billets achevé. Ça m'a fait quoi Attends, mais je fais des importations, là. T'as quasi que des fonctionnaires. Ah, ouais. Importation, qu'est-ce qui me manque Il me manque des outils. Ça va avec des outils, les Chinois C'est où les outils Dommage. Marché chinois. 
Donc de la soie en... J'ai cliqué mais je sais pas si c'était bénéfique. J'ai cliqué quand même. Marché. Ou commercial. La soie ça me fait perdre de l'argent. Non c'est pas ça. La soie je gagne un tout petit peu. C'est vraiment une histoire de bénéficier de l'avantage. Après je peux peut-être importer de l'opium du coup. Je perds quand même de l'argent. Tu fais Marché chinois. C'est trop bien de marcher chinois. Les accords commerciaux, c'est bien pour les produits qui coûtent cher à importer. Genre l'opium en Chine ou les moteurs dynamiques en Angleterre. C'est quoi ça euh... Euh, je vais faire une coupure pour le replay. On va faire une coupure pour le replay. Euh, on en est où euh, Napoléon arrive. Oh Bah Napoléon arrive euh, très très bientôt. Euh, dans un mois, un jour, euh, quelques temps. Je sais pas tous les combien ça grimpe. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Comment ça va se passer. Et après il faudra voir comment on organise euh, pour ne plus perdre d'argent. Et euh, faire de la conquête, monter le niveau de vie des gars. Et euh, voilà. On va voir. Le replay, on s'arrête là.